klubben startades 2005 och eh, idrottslyftet är kanske den största orsaken till att vi har så här, så här mycket barn på träningarna och eh, har så här mycket framgångar inom klubben som vi har på så här kort tid. Eh, när vi åker ut i skolorna så får eleverna prova på eh, brottnings, eh, brottningslekar, de får prova på olika kampövningar som är brottningsrelaterade. De får även prova på olika styrkövningar, olika akrobatiska övningar som är ganska unika för brottningssporten. Jag dina naglar. Ja, kan du väl få? Mm. Vad håller jag ett på dig? Nej. <laughs> jag hade ju ett hål här. Som en kompis till mig tog. Det gjorde jätteont. <laughs> jag kan ta ett nytt. Fast det har vuxit igen. Nej, Nej tack. Det, jag det är bra. Jag får aldrig ta hål i öronen på någon. Nej, men det gör ont. Jag skulle vilja ha mer så sagoaktiga. Fast lite så mörka och läskiga saker. Armarna. Mm-hmm. Armarna och så är det en grej för jag kanske vill ha på benet och så funderar jag på nacken också. Det tycker jag är så fint att tatuera in bak i nacken. Mm-hmm. Precis där jag bor då, eller här är jag bor så, eh, och det är mycket aktiviteter som är runt här, alltså fotboll och tennis och ridning, så barnen kan ibland vara lite mer här. Mm. Ska vi snacka med honom då? Nu tar vi många istället. Puss, jag går hämta. Jag går hämta. Ha? Det som är kärlek för mig det är när jag tittar på mina barn. För de är ju... Jag ska inte säga att jag lever i symbios med dem, men det är så att de är så viktiga i mitt liv. De är en så stor del av livet. Och när de skrattar, eller när man, man hör när de säger de här kluriga grejerna, eller när de ställer de här härliga frågorna, eller, eller bara visar sig med sin uppenbarelse om att de tycker det är kul att leva. Eh, och de, när de uttrycker till mig, vilket de gärna gör, att de säger att jag älskar dig, eh, det känns ju in här. Kärlek till det motsatta könet eller till en partner, det är, jag tycker det är komplicerat. Men det handlar också om att jag är väldigt rädd för kärleken. As the storm gets closer, they'll do mandatory evacuations of all the marinas and everything. We weren't at our pier yet, we were still down at Point Cadet, the marina down there. We brought the boats up to Shudukabuff River and we were tied up about, about, a, about half a mile south of I-10, the, the bridge that goes over the Shudukabuff. Uh, basically, you just pull them up, you find a little slough or somewhere, little sheltered trees or you know, some hills on the sides of you, you tie them up to pine trees, throw some anchors out, and honestly, just pray for the best. This is a good picture of the house. You can see all the way through it. The first floor was just gone. Right here, you can see it's just propped up. 
There's not any main thing holding up this floor. It's a lot of weight to be standing. Whitman was such a master carpenter that the house cantilevered out without falling. Mary Helen and her husband Phil were away at the time of the storm. It can go switch every way the grass is greener. If he sticks up his fin, finger and the wind blows, that's where he is. I'm the granddaughter of a slave. He would get up and give us a bit of a sermon. He would say, um, get an education. Have your own bank account. And then third, he said, uh, uh, vote. The store, the house that he built was a store on the first level. It was turned over for voting every year. And I can remember looking through the cracks and seeing the people go into the little booths. It's all right to cry. Crying gets the sad out of you. It's all and suddenly, right. After never getting close to Blackwell this whole campaign, I could suddenly walk into his party off the street. I've called Congressman Strickland and congratulated him and extended my best wishes. I say to you this evening, in the midst of a political setback, to God be the glory. <laughs> to do that. Do what? I have to smoke in the car. What the hell else am I going to do for six bloody hours? You know I don't like it. I'm bored. Well, that's not my fault. I'm not saying it is. I'm just saying what the hell else am I going to do? Can't you stop for five minutes? I'll open a window. No, it's 40 below out. I'll make up your mind. Don't start me. You started it. <laughs> 